오늘은 어머님이 끓여주시던 옛맛 그대로 청국장을 끓여보았답니다. 집에서 띄워 냉동 보관해 두었던 것을 꺼내었고요. 청국장 띄우는 법은 위에 카드 올릴게요. 확인해 주세요. 돼지고기를 대충 숭숭 썰어 너무 크지 않게 잘라준답니다. 작년에 심은 고추가 겨울을 나고 봄이 되었는데도 아직 열리는 걸 보면 고추는 한해 살이가 아니고 단연생인 듯합니다. 홍고추도 따서 준비해주고 무도 한 토막 납작납작하게 썰어놓고 양파도 반개 썰어줍니다. 홍고추와 청고추도 어슷썰기에 넣고요. 대파도 한대 썰어줍니다. 청국장엔 김치가 들어가야 맛이 있으니 김치도 쫑쫑 썰어줍니다. 조금 넉넉한 냄비에 돼지고기 살짝 익히고 김치 넣어 함께 달달 볶아줍니다. 항상 끓이다 보면 양이 많아지더라고요. 그래서 넘치기도 하고 해서 조금 넉넉한 냄비에 해주면 좋답니다. 돼지고기와 김치가 볶아지면 무와 양파 썰어 놓은 것을 넣어주고 육수를 넣어준답니다. 이 육수는 멸치와 다시마 표고버섯 그리고 파뿌리 말린 것과 양파 껍질 말린 것을 넣고 끓여 놓은 육수입니다. 아직 청국장은 들어가지 않았지만 냄새가 아주 좋은데요. 위에 뜬 기름도 살짝 거두어 내줍니다. 집에서 담근 된장 한 큰술을 넣고 풀어주고 청국장 넣고 끓여줍니다. 고춧가루도 한 큰술 넣어주고 마늘도 한 큰술 넣어줍니다. 청국장에 잘 어울리는 두부도 넣어줍니다. 썰어놓은 대파와 청고추, 홍고추도 넣어줍니다. 만약 국물이 부족하다 싶으면 육수를 더 넣어 주셔도 되고요. 간이 조금 싱겁다 싶으면 소금이나 액젓으로 간을 더해 주시면 된답니다. 
국장의 구수하고 맛있는 냄새 나시나요? 잘 끓었으면 역시 청국장은 뚝배기에 담아야 제맛이죠. 뚝배기에 담아내면 된답니다. 오늘은 언제 먹어도 질리지 않고 구수한 청국장을 끓여보았답니다. 모두들 코로나로 힘든 시기를 보내고 있지만 뭐니뭐니 뭐니 해도 건강이 최고죠. 모두들 건강하세요. 시청해주셔서 감사합니다.